un quartiere abbandonato da se stesso. Siamo abbandonati. Entrano da questo buco che c'è qua, entrano, vanno nella palestra che c'è alla Manzoni e giocano a pallone. E poi tirano giù le pietre, parolacce, sono bambini che non vanno a scuola, sì sì. Io rientravo da lavoro, era un tossico, ubriaco, non so. comunque ero arrivata qua già. Ma eh... Mi ha trascinata a terra, giù per le scale, malmenata. Alla fine poi non si è preso la borsa perché gliel'ho data. La zona sta diventando servizio, servizio proprio esageratamente. Anche prima, voglio dire, anche quando c'era il centro sociale, non, oggi, non le cose non succedevano, sì, forse anche oggi, peggio. Oggi è, è ancora in... Erano eh, gli facevano da dopo scuola, quelli facevano là, poi c'erano sì. là delle persone, c'è pure il tappeto dove fanno appunti, il coso, il pugilato. Quindi ti è piaciuto che lo chiudevano le sperie? Boh, sì. Le persone del quartiere si lamentano, c'è gente che lancia le pietre sulle persone che passano. No, noi no. Però sapete di qualcuno che lo fa? No, no, sì, li abbiamo beccati. Abbiamo reagito e loro ci sono andati lo stesso di mezzo. Cioè vi siete picchiati? Ah, poi vi Sì, perché abbiamo... loro hanno cominciato a picchiarci a noi. Ma quanti anni hanno? No, solo per quanti più grandi. E quanto c'hanno che sono più grandi? 14. 14-15 anni e vengono con i motorini qua? Sì. Infatti che è successo l'altra sera? Che dei ragazzini per gioco hanno incendiato un'automobile parcheggiata di fronte qui al pronto soccorso. Diciamo che è una cosa che si ripete spesso perché già varie volte avevano bruciato dei cassonetti, avevano lanciato questi cassonetti giù per le scale e diciamo quindi che è una zona già a rischio da tempo, soprattutto da quando hanno chiuso l'Experia, che era un centro sociale dove comunque c'erano dei ragazzi che li controllavano, li facevano giocare, invece questi bambini adesso si ritrovano senza avere uno spazio pubblico e quindi saltano in pratica il, il muro entrano in questo retro della scuola e di norma giocano a calcio però alcuni di loro, visto che non hanno nessun tipo di controllo poi si divertono a fare questi atti di vandalismo uh, anche, lanciando anche le pietre ai passanti e cose di questo tipo sono ragazzini da, che vanno dai, dagli 8 anni ai 16 l'altra volta anche al mio coinquilino, proprio qui nelle scale due ragazzini facevano, tipo, avevano pensato di rubargli il marsupio tant'è che lui se l'ha messo a tracollo e ha detto vieni, vieni a prendere quindi è evidente che succede pure facciamo dopo a scuola, a tutti quei bambini che comunque andavano a scuola e volevano in qualche modo essere promossi e poi avevamo tutta una serie di iniziative anche nel quale tentavamo di coinvolgerli, per esempio una di quelle che mi viene in mente è che a un certo punto questi ragazzini comunque erano molto interessanti della musica techno. e allora si facevano le loro serate, avevano i loro DJ, ma stiamo parlando di festicciole di ragazzini anche di 15-16 anni che erano là che... <ride> Utilizzavano l'esperia anche per eh, fare le loro... Quando io ero giovane era tipo il pomeriggio giovane, però ovviamente senza alcol, senza niente, solo con la musica e eh, poi sotto la nostra supervisione. Non c'è niente, c'è solo un ospedale e l'università all'antico corso, quindi questi bambini comunque avevano pochissime alternative, cioè o, o noi o il campetto o nient'altro, cioè, eh, ma ora è ancora peggio, visto che comunque <coughs> l'antico corso è un quartiere praticamente morto. Questi ragazzini eh, non hanno più nessun, eh, nessun luogo di aggregazione. Beh. Vedevo, vedevo, leggevo anche degli avvisi in vicino per, uh, di questa specie, chiamiamola dopo scuola, che si faceva, questi interessi che avevano alcuni per uh, i ragazzi meno ambienti del quartiere. Quindi diciamo che sotto certi punti di vista secondo me è stata più una perdita che un guadagno, anche poi la struttura è rimasta chiusa completamente senza, cioè non viene, ci togliamo questo però mettiamo quest'altra cosa.